。在明朝的开国功臣之中，被朱元璋追封为王的，除了徐达、常遇春外，仅有李文忠、汤和、邓玉和穆英四个人。公元一三六八年，应天南郊，朱元璋在祭坛上正式向天下宣告大明的成立。这一年，朱元璋四十岁，在这称帝的大喜时刻。朱元璋自然想和亲人一同庆祝，可惜他身边的亲人只有寥寥几人而已，而其中最令他欣赏的就是外甥李文忠。李文忠是朱元璋的外甥，也是明朝的第三大功臣。然而，李文忠最被人津津乐道的却不是他的赫赫战功，而是他的死因之谜，以及他生了一个好儿子李景龙。李文忠是盱眙人，他小的时候家中条件还算富裕，起码吃得饱饭。李文忠十二岁那年，生活的平静被打破，旱灾、瘟疫双双侵袭，母亲病死。还没等到灾情结束，乱兵又侵扰他们的生活，父亲李珍只好带着李文忠到淮东避难。众所周知，朱元璋出身贫贱，后来家中又因遭遇天灾人祸而缺衣少食。父母去世后，兄弟姐妹们死的死，散的散，导致朱元璋几乎没有一个像样的亲戚。不过有一家例外。她就是远嫁盱眙的二姐，二姐家里还宽裕，时常接济朱元璋，直到战乱将他们彻底分开。没错，朱元璋的二姐就是李文忠的亲娘。李珍和李文忠父子当了两年难民。有次，李珍打探到李文忠的舅舅朱元璋当了郭子兴的首领，这使他们无望的生活有了一丝希望，于是赶忙收拾行李前去投奔。一路上风餐露宿，有好几次险些丧命，好在命不该绝。终于在滁州与朱元璋相认。李珍父子经历九死一生才到达滁州，而朱元璋在得知二姐已经亡故，只留下李文忠这个孩子后，在伤心之余，对外甥李文忠更加疼爱，不仅将其抚养在府中，还让他随自己姓朱。朱元璋曾经收养了不少孤儿为义子，他的义子们此后大多在军中担任领兵大将，比如穆英和文辉等等。但最令朱元璋重视的孩子。还是亲侄子朱文正和亲外甥李文忠。不过，朱文正后来因不满朱元璋赏罚不公，愤而叛变，被朱元璋幽禁致死。而李文忠则一直跟着朱元璋南征北战，为建立大明立下不世功勋，后来成为大明开国六大公爵之一。公元一千三百五十七年，李文忠十九岁。此前，他一直在朱元璋身边学习，从未上过战场。这一年，常遇春领兵攻伐池州。与同是义军的徐寿辉部打出了真火，两方为了争夺池州大打出手。只不过起初常遇春手中兵力不足，没有占到上风。常遇春无奈之下向朱元璋求援。当时朱元璋身边的徐达、胡大海等将领都各有人任务，无暇驰援常遇春。在无大将可派之际，朱元璋想到了自己的外甥李文忠。于是此前没有任何领兵经验的李文忠便被派上了战场。谁也没有想到，李文忠在战场上作战异常凶猛，很快便与众军合力击败徐寿辉的天完军。《明史》中对此的记载是：年十九，以舍人将亲军从原池州，破天完军，骁勇冠诸将。在此战中，李文忠能获得如此高的评价，可见他统兵天赋之高。而朱元璋见自己外甥如此给力，也非常开心，让他继续攻打青阳、太平等地。而李文忠仅用二十多天就接连攻克四县，如此傲人战绩令李文忠愈发得到朱元璋的重视。至正二十五年，李伯生带了二十万人，被李文忠以少数兵力杀得大败。次年，李文忠进攻杭州，替张士诚守城的将领不战而降，朱元璋大喜，不仅给李文忠升职加薪，还让他不必再姓朱，恢复李氏的姓。这一年，李文忠仅有二十八岁。此后。李文忠又在攻打张士诚的过程中屡立战功。大明建立之后，李文忠又多次领兵出塞征伐元廷残余势力。洪武三年，李文忠担任征虏左副将军，与徐达分道北征。此战，李文忠俘获元昭宗嫡长子及诸王、将相等数百人，战利品还有前朝玉玺、大圭等。李文忠领兵凯旋时，朱元璋亲自迎接并接受朝贺，而李文忠也因此战功最大。获封曹国公。有人说，李文忠之所以能在战场上立下大功，主要是因为他是朱元璋的外甥，众将领故意让功劳给他。这固然是一方面原因，但他本人也确实有才能。
。明史中称赞李文忠说：“文忠气量陈红，人莫测奇迹，临阵戳立立风发，遇大敌异状，颇好学问。”《长诗是金华范祖干、胡汉、通晓金逸，为诗歌雄俊可观。由此看来，李文忠还是个文武全才，怪不得朱元璋对他如此器重。不过后来，李文忠之死却疑点重重。朱元璋的很多异常举动，似乎也表明了李文忠之死并不简单。这又是怎么回事呢？一千三百八十三年冬，李文忠生病在家休养，朱元璋曾亲临其家中探视，并且还让淮安侯华中亲自调理李文忠的药。第二年，即一千三百八十四年三月，李文忠在府中病逝，终年四十六岁。那么，为何说李文忠之死存在疑点呢？先来看看关于李文忠死因的三个不同版本。版本一是李文忠确确实实是病死的；版本二是淮安侯华中下毒，害死了李文忠；版本三是朱元璋暗中授意某位太医毒害李文忠。对李文忠的死因之所以会产生那么多的猜测，主要还是与李文忠死后朱元璋的异常举动有关。据《明史》记载，在李文忠死后。朱元璋怀疑有人给李文忠下毒，害死了他的亲外甥宝，因此将问诊的太医全部处死，连他们的妻儿也不放过。而照顾李文忠的华中，则被很惨地剥夺了爵位，全家流放。有人认为，明史的这种说法是在欲盖弥彰，朱元璋是想掩盖李文忠的真正死因，才让华中和太医背了锅。要知道，是朱元璋命令华中照看李文忠的。当时李文忠的儿子李景龙应该已经成年，按理说让儿子照顾生病的父亲天经地义，但朱元璋偏偏只派另外一个人料理李文忠医药。如此看来，华中恐怕只不过是用来监视李文忠的工具人罢了。况且，淮安侯华中与李文忠之间并没有什么仇怨，而华中明知李文忠是朱元璋的外甥，还敢给李文忠下毒，这不是自己找死吗？显然华中不会那么傻。另外，朱元璋在给李文忠之子李景龙的袭爵诏书中，还有这样一句话：“非至非迁，积累社稷，身不免而自忠，而其见前任之师，保而富贵。”从中可以看出，李文忠曾经应该犯过什么大错，被朱元璋抓住了把柄，所以才对李景龙提前训诫。这也不禁令人怀疑，李文忠之死是朱元璋一手策划的，而贬华中，朱太医只不过是用来掩盖真相罢了。然而从另一方面看，朱元璋也没有毒杀李文忠的必要。李文忠不仅是朱元璋一生中最亲近信任的人，而且李文忠后来也不领兵权，整日居住在家中与世无争，毫无威胁。虽然他有时候也因为劝朱元璋不必杀人太多，不必出海征服倭寇，不必多去宦官，而受到过朱元璋的训斥，但这些原因依然不足以构成朱元璋杀他的理由。因此，也有一部分史学家认为，朱元璋此举。可能出于亲近的外甥病逝，一时气愤而丧失理智的原因。